वेलकम फ्रेंड्स वेलकम इन टू माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर बाय बनकर सर टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द वेरी इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस दैट इज फिगर ऑफ स्पीच इन लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस सम फिगर ऑफ स्पीच लाइक मेटेफॉर सिमिली पर्सोनिफिकेशन इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अदर फिगर ऑफ स्पीचेस विच वी हैव नॉट डिस्कस इन लास्ट वीडियो दैट इज आयरनी और ट्रांसफर इपिथेट सैंडोज सच फिगर ऑफ स्पीच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो चला तो मग आज का वीडियो अपन यठिका सुरू करू फिगर ऑफ स्पीच जो अपन भाषिक अलंकार अंतो जस अपन बगित यठिका का फिगर ऑफ स्पीच इज यूज टू ब्यूटीफाई द लैंग्वेज का फिगर ऑफ स्पीच का उपयोग हा लैंग्वेज की ब्यूटी सौंदर्य वाढ़ने से जो जस्ट ऐज द मराठी में संगाइच तो स्त्रीच सौंदर्य है दागिनी वाढ़ा तसच भाषे सौंदर्य है फिगर ऑफ स्पीच वाढ़ा ओके देन लेट स्टार्ट तर फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज रिपीटेशन नावत दड़ल रिपीट है मजे पुनः पुनः ये मजे यठिका एक शब्द पुनः पुनः यो दैट इज कॉल्ड रिपीटेशन डेफिनेशन है तीन रिपीटेशन इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट रिपीट्स द सेम वर्ड और फ्रेज अ फ्यू टाइम्स टू मेक एन आइडिया क्लिअर एंड मेमोरेबल का आइडियाला क्लिअर आ मेमोरेबल करना तोच तो शब्द इत पुनः पुनः मानला जो कि सोपा है अलंकार नहीं हा तो यठिका पा पुनः पुनः यार शब्द आता या ओली में संगा बर माला स्मॉल स्मॉल मुन्स ऑफ लाइट को शब्द रिपीट जला है अगली बराबर है स्मॉल स्मॉल इट इज कॉल्ड रिपीटेशन तो शब्द पुनः पुनः आला पुढ़ है पा टैटोलॉजी टैटोलॉजी हा जो फिगर ऑफ स्पीच है इधे पिपिटेशन है हे लक्षा गया पन इतल रिपीटेशन को तर इतल रिपीटेशन है सेम मीनिंग वर्ड च है मजे एक अर्था शब्द हे तरीके ये अत्या टैटोलॉजी स्टेट द सेम थिंग ट्वाइस यूजिंग द स्लाइटली डिफरंट वर्ड्स थोड़े वेगड़ा शब्द वपरून सारखीच बाब पुन्हा पुन्हा या ठिकाणी सांगितली जाते म्हणजे सेम मिनिंग वर्ड्स त्या ठिकाणी आपल्याला दिले जातात एकाच अर्थाचे शब्द या ठिकाणी पुन्हा पुन्हा येत असतात जसं उदाहरणार्थ या ठिकाणी सांगितले पा वॉक अ लिटल स्लोअर डॅडी सेड अ चाइल्ड सो स्मॉल बघा बरं सारख्या अर्थाचे कोणते शब्द आलेत ओळखू शकता तुम्ही अगदी बरोबर आहे लिटल चाइल्ड आणि सो स्मॉल हे एकाच अर्थाचे दोन शब्द शेजारी शेजारी चालेत तर अशा प्रकारचे याला काय म्हणायचं टॅटॉलॉजी मग रिपिटेशनने टॅटॉलॉजी ओळखता येईल तुम्हाला अगदी सहजपणे काहीच अडचण नाही याच्यामध्ये हंड्रेड पर्सेंट तुम्ही ते ओळखू शकता पुढचा फिगर ऑफ स्पीच आहे पा सायंडोच सायंडोच हा फिगर ऑफ स्पीच जो आहे तर हा मोठ्या बाबीला लहान बाब डिस्क्राईब करते किंवा लहान बाबीला मोठी बाब डिस्क्राईब करते सायंडोच इज द अंडरस्टँडिंग ऑफ वन थिंग बाय मीन ऑफ अनादर अ पार्ट इज यूज टू डिझाईन इट द होल ऑर द होल टू डिझाईन इट द पार्ट मग छोटा बाब पूर्ण मोठ्या बाबीन दाखवला जातो किंवा मोठी बाब छोट्या बाबीन दाखवली जाते जसं एक्झाम्पल या ठिकाणी सांगितलं पा अ सॉल्मन इमेज टू माय हार्ट आता या ठिकाणी सॉल्मन इमेज टू माय हार्ट माय फादर्स फॅमिली इथे कोणती छोटी बाब मोठ्या बाबीला दाखवते तर या ठिकाणी माय हार्ट हार्ट म्हणजे हृदय माहीत आहे तुम्हाला तर हे हृदय एकटं पूर्ण शरीर होल बॉडी म्हणजे बॉडीचा एक छोटा पार्ट त्या पूर्ण बॉडीला दाखवण्यासाठी काय केलं आहे वापरला आहे पूर्ण कवीला स्वतःला एक्सप्रेस करण्यासाठी त्यानं स्वतःचं हार्ट त्या ठिकाणी मेन्शन केलं आहे तसे या अलंकाराला काय म्हणायचे सायंडोच पुढचा आहे पा ट्रान्सफर डिपिथेट यामध्ये सुद्धा नावातच हा अलंकार आहे किती सोपा आहे या ठिकाणी बघा हा देखील ट्रान्सफर्ट म्हणजे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी ट्रान्सफर होणे आणि इपिथेट म्हणजे विशेषण म्हणजे एकाच विशेषण दुसऱ्याला लावणे जसं उदाहरणार्थ आपण या ठिकाणी त्याची डेफिनेशन पाहत पहिले तर ट्रान्सफर्ट इपिथेट मीन्स द ट्रान्सफरिंग अँड इपिथेट ॲडजेक्टिव्ह फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनादर एकाच विशेषण दुसऱ्याला वापरणे जसं उदाहरणार्थ म्हटलं पा बट विथ बट आय विथ मॉर्नफुल ट्रेड आता बट आय विथ मॉर्नफुल ट्रेड या ठिकाणी मॉर्नफुल मॉर्नफुल म्हणजे कशा पद्धतीचा तर अतिशय दुःखी आणि ट्रेड म्हणजेच काय आहे तर पावलं आहेत तर पावलांना काय म्हटलं आहे कवी स्वतः मॉर्नफुल आहे पण त्यानं त्याच्या पावलांना मॉर्नफुल म्हटलं आहे म्हणजे तो स्वतः मॉर्नफुल आहे पण त्यानं स्वतःला म्हणण्यापेक्षा कशाला म्हटलं त्याच्या पावलांना त्याच्या स्टेपला त्या ठिकाणी त्यानं मॉर्नफुल म्हटलं आहे सेकंड याच्यामध्ये आहे पा अन ऑनेस्ट टायगर आता ऑनेस्ट हा गुणधर्म कोणाचा आहे तर काऊ डॉगचा आहे सॉरी तर तो डॉगचा गुणधर्म इथे कोणाला वापरला आहे टायगरला वापरला आहे तर अशा पद्धतीने याला म्हणायचं ट्रान्सफर्ट इपिथेट एकाचं विशेषण दुसऱ्याला वापरणे पुढचं आहे पा आयरनी आयरनी जो आहे त्याला उपहास असं म्हणतात आयरनी मीन्स अ कंट्रास्ट बिट्वीन व्हॉट इज सेड अँड मिंट जे सांगितलं त्यापेक्षा त्याचा काहीतरी वेगळाच अर्थ निघणे यालाच काय म्हणतात तर आयरनी असं म्हणतात म्हणजे 
प्रत्यक्ष दिना अर्थापेक्षा सन्दर्भित अर्थ कहीं तरी वेगे जस एक्जाम्पल ये संगले पा ऐज वी वी आर बीइंग वॉश बाय नर्स वी गॉट कम्प्लिटली मिक्स्ड ट्विन्स या पोईम मदले एक्जाम्पल तुम्हारा मैं दिल अतिशय कॉम्प्लिकेशन ये कस है का कम्प्लिटली मिक्स मटल जाना कम्प्लिटली मिक्स जाए मजे का फ्त एकमेक मिस सुरुती अपने वरवर दिस्ते पन ऐक्चुअली मीनिंग का है तो संपूर्ण लाइफच क्या मिक्स संपूर्ण लाइफ क्या चेंज मोठा मीनिंग हाँमागस है मजे च अगदी ज्यादा मन तो सहज दिना मीनिंग नहीं है तमागे खूब मोटा अर्थ कवि अपेक्षित है पूछा है पा क्लाइमेक्स क्लाइमेक्स मजे चढ़ता क्रम ज्यादा डेफिनेशन है पा क्लाइमेक्स मीन्स अ सक्सेसिव वर्ड फ्रेज क्लॉजेस और सेंटेन्स आर गिवन इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टन्स असेंडिंग ऑर्डर इतने मजे चढ़ता क्रम अतो आइडिया जस उदाहरणार्थ यह बगा का विथ लेग्स टू टेक मी व्हीयर आय विल गो विथ आईज टू सी द सनसेट ग्लो विथ इयर्स टू हियर व्हाट आय वूड नो ओ गॉड फॉर गिव मी व्हेन आय व्हाईन आय एम ब्लीस इन डीड द वर्ल्ड इज माइन द वर्ल्ड इज माइन या पोईमधलं हे नाईन्थ स्टँडर्डच्या आपण स्टांजा घेतला आहे यामध्ये बघा तुम्ही कशा आयडिया वाढत वाढत गेल्यात बघा का लेग्स म्हटले त्यानं सुरुवातीला स्वतःला मजे ते जोड़ लेग्स हैं पुढ़े का मन तो मारे जवर आईज पे पुढ़े मन तो मारे जवर इयर्स पेनतर मग तो गॉडला धन्यवाद दी कि तो का है ब्लिस्ट है मजे आइडिया कसा क्रम है चढ़ता क्रम यह दिल्ला है इट इज कॉल्ड क्लाइमेक्स मैं क्लाइमेक्स का पूछा अलंकार है एंटी क्लाइमेक्स हाथ क्लाइमेक्स का अपोजिट मग एंटी क्लाइमेक्स मे कौन ती ऑर्डर अल सगा बर जस क्लाइमेक्स मे डिसेंडिंग ऑर्डर आते तो एंटी क्लाइमेक्स मे सॉरी क्लाइमेक्स मे असेंडिंग ऑर्डर आते तो एंटी क्लाइमेक्स मे को मग डिसेंडिंग ऑर्डर एंटी क्लाइमेक्स मीन्स प्रेजेंटिंग आइडिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर मे ये आइडिया आता उतारता क्रम जैसे दिला जो जस उदाहरणार्थ यह पा मैं एक्जाम्पल का स्ट्रांग ऐज एन ऑक्स वीक ऐज अ किटन बॉक्स मजे खूब मोटा है प्राणी है कि नहीं बैल आ किटन हि खूब लहान है मजे मोटापासन लहानापर्यंत अशा प्रकार की कंपेरिजन नवाच नाइन स्टैंड की पोएम है कि नहीं तथल एक्जाम्पल ये है समझ लिका कि उतरता क्रम आइडिया दिला है मोटाको लहानाक आलो अपन पूछता फिगर ऑफ स्पीच घतो अपन इफेमिजम इफेमिजम हा जो फिगर ऑफ स्पीच है तो हा अतिशय हार्श फीलिंग लाइट वे मधे मांडने का प्रकार है मजे अतिशय दुखद घटना ही तेज दुख कमी करना चाहता प्रकार सौम्य भाषे मानने का प्रकार है इफेमिजम मीन एक्सप्रेसिंग अ हार्स थिंग इन माइल्ड वे माइल्ड वे मे तो सौम्य भाषे में तेल तीन तीव्रता कमी करूँ संगित जता जस उदाहरणार्थ यह बगा ओ कैप्टन माय कैप्टन अपने महती है का अब्राहम लिंकन मृत्यूवर ती कविता लिखे गली है तो यह पोएम मे जी लाइन है ओ कैप्टन माय कैप्टन अवर फेयरफुल ट्रीप इज डन आता इतना फेयरफुल ट्रीप मटल है ऐक्चुअली हि फेयरफुल ट्रीप नहीं तो संपूर्ण अमेरिके लड़ा तेज ती लाइफ तै भयानक अशा प्रकार तो युद्धा प्रसंग त्या युद्धा प्रसंगाला ये का मटल ट्रीप मटल है मजे तला भयानक गोष्टीला थोड़ा कमी करूँ दाखने का यह प्रयत्न ये के फिगर ऑफ स्पीच है एक्सक्लामेशन एक्सक्लामेशन यव है जैसे एक्सक्लामेटरी मार्क इतना कंपलसरी है मजे स्ट्रांग फीलिंग जे हैं एक्सक्लामेशन मीन्स एक्सप्रेसन ऑफ अ सडन और स्ट्रांग फीलिंग का स्ट्रांग फीलिंग एक्सप्रेस ये के लिए जता दाखिल जता है एक्सक्लामेटरी मार्क ने एक्सलेमेटरी मार्क इतना आवश्यक है वक्या जस ओ कैप्टन माय कैप्टन दोनों वक्या शेवटी का है दोनों शब्द के शेवटी एक्सलेमेटरी मार्क है इट इज कॉल्ड एक्सलेमेशन हा ओखाला अति सहज है सोपा है सहजपन तुम्हें ओखू शकता दुसरा इंट्रॉगेशन हा देखी तसा ओखाला सोपा है इंट्रॉगेशन है मजे ये क्वेश्चन मार्क आना है फ्त इतना महत्वपूर्ण है का इंट्रॉगेशन मीन्स टू आस्क अ क्वेश्चन नॉट फॉर आन्सर बट टू पुट द पॉइंट मोर इफेक्टिवली का उत्तर मिलने प्रश्न विचारला जो नहीं तो आपका पॉइंट महत्व पॉइंट महत्व मानने सा प्रभावीपने अपला पॉइंट मानने सानी का जो इंट्रॉगेशन अतो ये क्वेश्चन मार्क आण आवश्यक है जैसे एक्जाम्पल मैं संगित पा व्हाट वूड यू डू इफ यू वेअर मी टू प्रूव दैट यू वेअर यू का मी मीच है ये सिद्ध कराएं तो तुम्हें मजे जागी आते तुम्हें का ऐक्चुअली पोएट डज नॉट नीड आन्सर तेल का उत्तर अपेक्षित नहीं पाला दाखुन दयाच इट इज व्री इम्पॉसिबल टू प्रूव दैट यू आर यू का तुम्हें तुम्हें आत ही सिद्ध करण खूब कठिन है तो ट्विन्स या पोईम मदले एक्जाम्पल अपन बगित पूछता फिगर ऑफ स्पीच है बगा पैराडॉक्स पैराडॉक्स हा जो फिगर ऑफ स्पीच है ना तो हा एंटीथिशीच पुढ़ रूप है मित्रों पैराडॉक्स मे का जता का स्टेटमेंट एपीयर टू कॉन्ट्रेडिक इट्सेल्फ 
बट विच इज ट्रू का परस्पर विरोधी असा अर्थ त्या स्टेटमेंटचा दिसतो परंतु ते सत्य असतं जरी विरोधी असलं तरी ते सत्य असतं म्हणजे विरोधी स्टेटमेंट असूनही सुद्धा सत्य असणारं वाक्य कॉल्ड पॅराडॉक्स उदाहरणार्थ या ठिकाणी ट्रस्ट युअर सेल्फ एन ऑल मेन डाऊट यू बघा या ठिकाणी काय म्हटलं आहे पोएममध्ये खूप महत्त्वाची ही फी पोएम आहे ही खूप गाजलेली पोएम आहे का तुम्हाला तुमच्यावरती विश्वास ठेवायचा जेव्हा इतर लोक तुम्हाला डाऊट करतात म्हणजे मिनिंग कसं सांगितलं आहे बघा डाऊट करणाऱ्या लोकांमध्ये आपण सुद्धा डाऊटफुल होतो पण त्यावेळेला तुमच्यामध्ये ट्रस्ट असावा इट इज कॉल्ड पॅराडॉक्स परस्पर विरोधी अशा प्रकारचं हे संकल्पना आहे पण ते देखील ते ट्रूथ आहे सत्य आहे पुढचं आहे पहा ऑक्सिमोरॉन ऑक्सिमोरॉन जो आहे तर ह्या ऑक्सिमोरॉनमध्ये या ठिकाणी टू अपोजिट वर्ड्स क्वालिफाईंग अ पर्सन ऑर थिंग साईड बाय साईड का एकाच व्यक्तीशी वर्णन करणारे परस्पर विरोधी शब्द एका ठिकाणी आलेले असतात म्हणजे परस्पर विरोधी वर्णनात्मक शब्द शेजारी शेजारी त्या ठिकाणी जेव्हा मांडले जातात तेव्हा त्याला ऑक्सिमोरॉन म्हणतात जसं दॅट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस आता एखादा जो काही लीड केलेला आहे तर तो ग्रेट डिस्ट्रेस म्हटलाय आता ग्रेट आणि डिस्ट्रेस बघा ग्रेट म्हणजे महान आणि डिस्ट्रेस म्हणजे अतिशय वाईट समाप्ती तर या परस्पर विरोधी संकल्पना एकाच बाबीसाठी काय केल्या तिथं मांडलेल्या आपल्याला दिसून येतात तर याला काय म्हणायचं आहे ऑक्सिमोरॉन असं म्हणायचं आहे तर आता तुम्हाला आपला आजचा हा जो काही व्हिडिओ आहे हा निश्चितच समजलेला असेल फिगर ऑफ स्पीचबद्दल तुमच्या कुठल्याही प्रकारच्या संकल्पना आता राहिलेल्या नसतील सर्व आयडियाज त्याच्याबद्दल क्लिअर झाल्या असतील आणि नाईन्थ आणि स्टेन स्टँडर्डला फिगर ऑफ स्पीचचा क्वेश्चन हा पोएटिक ॲप्रिशिएशनमध्ये विचारला जातो तुम्ही शंभर टक्के त्यामध्ये आउट ऑफ मार्क्स त्या ठिकाणी मिळवाल ट्वेल्थ स्टँडर्डला आयडेंटीफाय द फिगर ऑफ स्पीच असा क्वेश्चन विचारला जातो त्यांचा देखील हा क्वेश्चन अतिशय सहजगत्या ते समजून घेऊ शकतात माझा व्हिडिओ वारंवार बघा म्हणजेच तुमच्या या संकल्पना आणखी स्पष्ट होतील पण एकच व्हिडिओ हा बघायचा नाही तर याच्या अगोदरचा जो आहे फिगर ऑफ स्पीचचा तो आणि हा असे दोन्ही व्हिडिओसोबत बघा म्हणजे संपूर्ण फिगर ऑफ स्पीच या विषयीच्या तुमच्या सगळ्या संकल्पना हंड्रेड पर्सेंट क्लिअर होतील याची मला शाश्वती आहे निश्चितच तुम्ही याबद्दल परीक्षेमध्ये शंभर टक्के आउट ऑफ मार्क्स त्या ठिकाणी मिळवाल थँक्यू माझा हा व्हिडिओ आवडला असल्यास याला लाईक करा याला शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका निश्चितच स्टे होम स्टे शेफ कोरोना आहे त्यामुळे कोरोनामध्ये घरी राहणं सुरक्षित राहणं विद्यार्थी मित्रांसाठी सर्वात चांगलं थँक्यू थँक्स अ लॉट